மாணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஊதாத பலூன் மாதிரி நீங்கள் வந்து டாக்டர் இன்ஜினியர் படி படி படின்னு மட்டும் தான் சொல்லுவோம் அதிகபட்சமாக இதுதான் நம்ம மேக்ஸிமம் பேரண்ட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் எஜுகேட்டடுனா கொஞ்சம் இவங்களை தான் வந்து அவங்க ஒழுக்கநிலைகள் சொல்லிக் கொடுத்து கொஞ்சம் அவங்க நல்லவன பாதையில் போய் இது நல்லது இது கெட்டது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து இந்த மிடில் கிளாஸ் அப்படும் லோ கிளாஸ் இது இவங்க எந்த வேணாலும் வச்சுக்கோங்க அவங்க சொல்கிற விஷயம் இந்த மாதிரி படி படின்னு சொல்லி அடுத்து கொடுக்குறதா ஏன் நல்லா படித்த ஒரு பிஹெச்டி பண்ண ஒரு வீட்டில் கூட அவங்களுடைய பையனையும் பொண்ணையும் வந்து டாக்டராக இன்ஜினியர் அங்கே படி படி அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த அந்த பலூனில் அதிகமாக காற்று ஏற ஏற அந்த பலூன் என்ன ஆகும் காற்று போக வேற வேலை இடம் இல்லை அப்படின்னா வெடிச்சு தான் போகும் அதே மாதிரி தான் அவங்கள ஓவராக புஷ் பண்ண 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 சா படிப்பே வேண்டாம் நான் படிப்பே இது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மை மைண்டு மாறிடும் இப்போ வந்து சரி அப்படி நாங்கள் எதுவுமே பண்ணல ஃப்ரீயாக விட்டுறோம் அப்படின்னா அந்த ஊதாத பலூன் மாதிரி தான் நீங்கள் அப்படியே விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஊதாத பலூன் வெட்டிடமாக இருக்கும் அப்போ தேவையில்லாத காற்றுக்கள் வந்து அதில் புதுதாக செய்யும் நீங்கள் வந்து ஒரு நல்வழிப்படுத்துகிற ஒரு காற்று அதில் வந்து புகுத்தல அப்படின்னா தேவையில்லாத காற்றுலாம் வந்து அந்த பலூனில் புகுதாக செய்யும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பலூன் வந்து பெருசாகதான் செய்யும் ஸோ தேவையில்லாத ஒரு காற்று வந்து புதுது அப்படின்றத நான் சொல்கிறது தான் இந்த மாதிரியான பொள்ளாச்சி சம்மந்தமாக அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பொள்ளாச்சி விஷயம் கிடையாது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அது போனால் இருந்தாலும் சரி ஆனால் இருந்தாலும் சரி அதுதான் நீங்கள் அதிகமான ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போதும் வெடிச்சு தான் போகும் அந்த ஒரு பொண்ணு பையனுடைய நிலைமை இப்படி தான் ஆகும் தேவையில்லாமல் நீங்கள் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா விட்டுடமாக இருக்கிற இடத்துல இன்னும் ஒரு ஒரு காற்றோ ஒரு இதோ தூசி தூப்போ வந்து போதை தான் செய்யும் அப்படின்றது தான் என்னோடய விஷயம் இதுதான் நான் பொள்ளாச்சி ரிலேட்டாக சொல்ல வேண்டிய வந்த விஷயங்களும் கூட ஸோ மாணவர்கள் ஒழுங்குபடுத்தணும் நல்வழிப்படுத்தணும் அப்படின்றதுல கொஞ்சம் எல்லா மாணவர்களுமே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது என்னுடைய விஷயம் நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சரி இப்போ பாடத்திட்டத்தை வந்து குப்பை குப்பைன்னு சொல்கிறீங்க எந்த மாதிரி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ தமிழ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதான் சொல்ல ரெண்டு ரூபா வந்து வாய்ப்பாட்டுக்கு ஈக்குவலான ஒரு பாடத்திட்டம் மட்டும்தான் இருக்குது தமிழ் மொழி வளர்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாடு இருக்கிற ஆகாங்காச்சா காங்காச்சா படித்தாலே போதுமானது தானே அதுக்கப்புறம் எழுத்து கூட்டி படிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் தமிழ் டூ இங்கிலீஷ் தமிழ் டூ ஹிந்தி அப்படின்னு எதில் வேணாலும் நீங்கள் வந்து மொழி மாற்று புத்தகத்தை வாங்கி படிச்சிங்கனாலே தாராளமாக நீங்கள் வந்து தமிழ் படிச்ச முடியும் அந்த அளவுக்கு தமிழ் வந்து ரொம்ப ஈஸியான மொழியும் கிடையாது அதனால இலக்கிய முறையில் எல்லாத்துமே இப்போ வந்து தாய்மொழி அப்படின்றனால நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு அதை மேனேஜ் பண்ணி படிச்சுக்கிறோம் நீங்கள் இலக்கிய முறையில் படித்து தமிழ் மொழியை சரியான முறையில் கற்று தேர்ந்து இதாகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் ஈஸியாக அதை பண்ணிட முடியாது அப்படின்றத ஒரு உண்மை ஓகேங்களா சரி இப்போ வந்து அடுத்த ஆங்கிலம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சிலபஸ் வந்து இங்கிலீஷில் வச்சுருக்காங்க ஆனால் நம்மளுக்கு புரியாத லாங்குவேஜ் புரியாத வே வேற்றுமொழி அப்படின்றதுனால ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ திங்கன்னா உதாரணத்துக்கு நான் எல்லாம் என்னோடய சிஸ்டர்ஸ் எல்லாத்துட்டையுமே சொல்கிறது பசங்கக்கிட்ட சொல்கிறது இது தான் என்னதுனா தமிழ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இங்கிலீஷ் ஈஸியான்னு கேட்டால் வந்து இவங்க சொல்கிறது வந்து தமிழ் அப்படின்னு ஏன்னா தாய்மொழி அப்படின்றாலும் தமிழ் ஈஸின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் உண்மையில் பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷ் தான் ஈஸியான பாடத்திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் படிப்பு பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிறேன் இங்கிலீஷ் தான் ஈஸி அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டுரை எழுதுனீங்கன்னா மூணு பக்கம் நாலு பக்கம் அது நம்ம நான் புக்கில் அந்த மாதிரி இருக்குது நம்ம எழுதும்போது அஞ்சாறு பக்கத்துக்கு மேலே போகும் அது இங்கிலீஷில் எஸ்ஏ பார்த்தீங்கன்னா நோட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா முக்கா பக்கம் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு மீதி போனால் ஒரு பக்கம் இருக்கும் நம்ம எழுதும்போது அதுலேயுமே பாதி பாதி லைன்ஸ் மறந்துட்டு விட்டுருவோம் அரை பக்கம் முக்கா பக்கம் தான் நம்ம பசங்க எழுதுவாங்க ஸோ ப்ராப்பராக எழுதினாலும் ஒரு ஒன்றரை பக்கம் வரும்னு வச்சுக்கோமே ஸோ ஆறு ஏழு பக்கம் எழுதுகிற தமிழ் கட்டுரையை படித்து எழுதணும் அது வந்து ஈஸியாக இங்கிலீஷ் வந்து ஒரு அரை பக்கம் முக்கா பக்கம் எழுதுகிறோம் அது ஈஸியானு பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷ் தான் ஈஸி அதனால தான் மெட்ரிக் ஸ்கூல் பசங்களாம் ஈஸியாக வந்து மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடுவாங்க நம்ம பசங்க வந்து இங்கிலீஷில் பாஸ் ஆகிறது பெரிய விஷயம்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இது போல தான் இருக்குது தமிழ் இங்கிலீஷ் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கணித பாடம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இருக்கிறதுலேயே மோசமானது கணித பாடம் தான் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்து ஒரு கல்லூரி படிக்கிற மாணவர்களுக்கு தேவையான பாடத்திட்டத்தை வந்து இங்கேயே கொடுக்குறன்ற பேரில் தேவையா ஒரு சோ இப்போ வந்து சொல்ல உதாரணத்துக்கு சொல்லுங்க பாருங்கள் கடிதத்தில் ஒரு பிஹெச்டியும் முடித்த ஒரு ஒரு இவங்களே எடுத்துக்கோங்களேன் பிஹெச்டி முடிச்சிருக்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டையோ இல்லை இவங்களே எடுத்துக்கோங்க பெரிய மேக்ஸில் பெரிய லெஜண்ட் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட அவங்களுக்கு இந்த மனக்கணக்கு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அதை கேட்டோம்னா டக்குன்னு அவங்களுக்கு சொல்ல வரைய சொல்ல வராது
படிப்பு அப்படின்னாலே அறிவு பெருக்க தான் அதுவும் அறிவியலுன்ற போகிறோம் அறிவு இது பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த அறிவு சம்மந்தமாக ஏதாச்சும் இருக்குமான்னு பார்த்தா ஒன்றுமே இருக்காது அது இருக்கிற படித்து எழுத்துக்கில் படித்து அப்படியே எழுதுவோம் அதுதான் எல்லா எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் அதான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அறிவியலையும் அதான் பண்ணுவோம் இந்த அறிவியல் சம்மந்தமாக அந்த பண்ணது பண்ணுறதுக்கு நான் சொல்கிறேன் இல்லைங்களா ப்ராக்டிக்கல் அதில் உங்களுக்கு என்ன தெளிவாக சொல்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சமூக அறிவியல் அறிவியலே அங்கே கொப்பை அங்கே சமூகத்தில் இருக்கிற அறிவியல் எங்கேருந்து நமக்கு கிடைக்க போகுது அது சமூகத்தோட அறிவியல் வேணால் அப்படியே நாலு தேர் சுற்றிட்டு வந்தாலே சமூக அறிவியல் செஞ்சிடும் அதில் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இதில் போய் சுற்றிட்டு வந்தீங்கன்னாலே சமூக அறிவியல் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் ஆனால் அந்த பாடத்தில் இருக்கிறதுல அப்படி உள்ள ஒன்றுமே இருக்காது வரலாறு மீனை பார்த்திங்க அப்படின்னா சோழர்களது பாண்டியர்களுக்கு இது இது வந்து அலெக்சாண்டர் இப்படி இப்படி இருக்கிறதுல நம்மளுடைய தமிழ் வரலாறை தவிர்த்து நம்மளை அடைக்கி ஆ ஆட்சி பண்ணுவீங்களுடைய வரலாறு வே வேட்டுநாட்டு மன்னர்களோட வரலாறு இதெல்லாமே அதிகமாக இருக்குமே தவிர்த்து நம்மளுடைய நாட்டு நம்மளுடைய இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் குறைச்சே காணப்பட்டுச்சு இப்போ புதுசாக பாடத்திட்டம் கொண்டு வந்துருக்காங்களே இதில் இன்னும் எந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுடைய வரலாற்றெலாம் மறைச்சிட்டு இன்னும் அடுத்தவங்களோட வரலாற்றை பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியல பழைய பழச விஷயத்துங்களாம் பழைய வரலாற்றையெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு தான் நம்ம பாடத்திட்டம் அதெல்லாம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கற்றுக்கணும் அதான் அவங்க நல்ல வெளியில் வந்து கொண்டு போக முடியுன்றது என்னுடைய கருத்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குடிமியல் அப்படின்ற ஒரு பாடம் இருக்கும் பு வரலாறு புவியல் புவியல் பாருங்கள் இருக்கிறதுலேயே மோசமானது வந்து இந்த புவியல் புவியலில் வந்து மிகப்பெரிய வரலாற்று சம்மந்தப்பட்டது தான் புவியல் அதை வந்து ஒரு குப்பையாக கொடுத்துட்ருக்கோம் இது எல்லாத்தையுமே டீ பாஸ்லாம் இன்னுமே வீடியோவில் இருந்தால் போகும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஒவ்வொருக்கு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த ப்ராக்டிக்கல் அப்படின்றதுக்கு வருவோம் பதினா உயர்நிலை கல்வி அடுத்து கல்லூரி படிப்புக்கு போவோம் அங்கே எல்லாருமே நம்ம ஃபேஸ்புக்லேயே ஆகட்டும் வாட்ஸ்அப்லேயே நம்ம மீன்ஸ் போடுவோம் இன்ஸ்டாகிராம்லேயே ஆகட்டும் ஒரு பதினொன்றாவது பன்னெண்டாவதுலேயே ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்து கல்லூரி போங்க அங்கே உங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க அப்படின்றாங்க அங்கே காலேஜ் போனால் அவங்க சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் பதினொன்றாம் பன்னெண்டாவதுலேயே படிச்சுட்டு வரலையா அப்படின்னு ஸோ இங்கேயும் சொல்லி தரல அங்கேயும் சொல்லி தரலாம் இப்போ யார் தான் பா அதை சொல்லி தருதுன்னா யாருமே சொல்லி தர மாட்டாங்க கடைசி வரைக்கும் நீ முட்டாளாக வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் உனக்கு அடக்கி அச்சு செய்ய முடியும் அப்போ தான் நீ கண்ணவனும் கோட்டு போடுவோம் அப்போ தான் நீ அடிமையாகவே இருப்பேன் அப்படின்ற ஒரு பேசிக் அரசியலோடு தான் இந்த கல்வியுமே பாடத்திட்டமுமே மூவ் ஆகுது என்னென்னா நகர்ந்துட்டு இருக்குது அப்படின்றதா மறுக்க முடியாத உண்மை இதில் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பா பயாலஜி இதுக்கெலாம் வந்து ப்ராக்டிக்கல் ஒன்று இருக்குது அதுலேயும் முக்கியமாக இந்த ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது இல்லைங்களா இல்லை நம்மளுடைய வாழ்க்கையோடு சம்மந்தப்பட்டது தான் பயாலஜி வாலஜி பாட்னி வாலஜியுமே அப்படி தான் ஸோ அது கூட தாவரம் சம்மந்தப்பட்ட அது அந்த ஒரு செக்ஷன் விட்டுருவோமே இந்த ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எடுத்துக்குவோம் ஃபிசிக்ஸில் ப்ராக்டிக்கல் எத்தனையோ பண்ணிருப்பீங்க அந்த அதில் என்னது நேனோமீட்டர் டயோமீட்டர் அதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் என்னன்னே நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனால் இருக்கும் அந்த படத்தை நான் பார்த்து வாங்க மாங்கு வரைஞ்சி மனப்பானம் பண்ணிக்கணும் அந்த அதில் இருக்கிற எழுத்துக்கள்லாம் மனப்பானம் பண்ணிக்கணும் ப்ராக்டிக்கலில் போய் எழுதணும் அதுக்கு என்ன மாதிரி மெத்தடெலாம் பயன்படுத்துவாங்க மார்க் வாங்கிறதுக்கு அப்படின்றத ஸ்கூலில் படிச்சிங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதை சொல்லி நான் அம்பலப்படுத்த விரும்பலை அடுத்து ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம கரெக்டாக புரிய வைக்கிறது இல்லை கற்றுக் கொடுக்கறது இல்லை ஏன்னா பாடத்திட்டம் கேவலமாக இருக்குது அதை வர சாரை கரெக்ட் பண்ணி தான் நம்ம மார்க் வாங்குவோம் அதெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் மாங்கு மாங்குன்னு படித்து இது அப்படி மனப்பானம் பண்ணி அங்கே போய் வாங்கி எடுக்கிற விஷயம் தான் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதே மாதிரி தான் ஹெமிஸ்ட்ரியிலையும் அதில் வந்து இந்த ரோஸ் கலர் ஒன்று ரெடி பண்ணி தருவாங்க ஒரு சாயத்தை அந்த சாயத்தை யார் ரெடி பண்ணுறோம் எதுக்கு ரெடி பண்ணுறோம் அதனோட பேர் என்ன அது எதுக்கு அது பண்ணி முடித்து அது எங்கே யூஸ் ஆகுது ஒன்றுமே கிடையாது அதுக்கு பதில் இயற்பியல் அதாவது ஃபிசிக்ஸில் வந்து ஒரு எஃப்எம் ரேடியோ பேசிக்கான விஷயம் அந்த காலத்துலேருந்து நம்ம பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கிற ஒரு தகவல் தொழில்நுட்பம் வந்து எஃப்எம் ரேடியோ அந்த எஃப்எம் ரேடியோவில் ஒரு போர்டு போயிடுச்சு ஒரு பேட்டரியை வச்சு இதில் ப்ராக்டிக்கல் செய்யுங்க அதாவது இந்த போர்டு போயிட்டால் இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் வந்து இப்படி இதாகுது இதுலேருந்து இது இப்படி சர்க்கியூட் வருது இதனால் இது வந்து ஒர்க் ஆகுது இந்த பேட்டரி வந்து இப்படி செயல்படுது அப்படின்றத சொன்னால் வீட்டில் கண்டிப்பாக எஃப்எம் ரேடியோவோ இது வச்சு இல்லாத அவனை வாங்கியோ வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு ஒரு எஃப்எம் ரேடியோ வீட்டில் பயன்படுது அதில் வந்து பேட்டரி போட்டால் ஒர்க் ஆகும் அதில் வந்து போர்டு எப்படி இருக்கும் இதில் பிளஸ் மைனஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி சர்க்கியூட்ஸ் பண்ணும்போது அங்கே வந்து கரண்ட் பாஸ் ஆகி அங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து அலைவரிசை கிடச்சி நம்மளுக்கு எஃப்எம் ரெடியோ வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத அவன் தெரிஞ்சுக்குவான் அதெல்லாம் கிடையாது ஏதோ ஒரு நம்மளோட டயோம
இது இப்போ வரைக்குமே எனக்கு தெரில நான் பண்ணேன் ஆனால் கரெக்டாக பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு அட்டம் நான் கரெக்டாக பண்ணேன் ஏன்னா டீச்சர் சொல்லி இந்த கரெக்டாக நோட் பண்ணேன் கரெக்டாக இப்படி பண்ணுமா இப்படி பண்ணுமா அவ்வளோதான் அங்கே பார்த்து இங்கே செஞ்சுனா ஒழிஞ்சு அது ஏன் எதுக்கு எப்படி ஒன்றுமே கிடையாது அதுக்கு பதில் இப்போ வந்து ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா டிஞ்சர் ஏதாவது கீழே விழுந்தால் காயம் ஆயிடுச்சுன்னா டிஞ்சர் வச்சு கிளீன் பண்ணிவிட்டு மருந்து போடணும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த டிஞ்சர் என்னது கெமிக்கல் தானே வேதிப்பொருள் தானே அந்த டிஞ்சர் எப்படி ரெடி பண்ணணும் ஏதோ ஒரு ரெண்டு மூணு வேதிப்பொருளை சேர்த்துன்னு கண்டிப்பாக டிஞ்சர் ரெடி ஆக போகுது டிஞ்சர் ஒன்றும் அவ்வளோ மோசமான ஒரு கெமிக்கலும் கிடையாது இதுதான் ஈஸியாக எல்லோரும் ஹேண்டில் பண்ணுறவுடைய விஷயம் ரொம்பவே தேவையான விஷயம் அந்த டிஞ்சர்னால் என்ன அதில் என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது எந்தெந்த கெமிக்கல்ஸ் சேர்த்துனா அந்த டிஞ்சர் வரும் அப்படின்ற ஒரு பேசிக் ஒரு பாடத்திட்ட வைக்கலாம் இல்லை இப்போ நான் படித்து முடிச்சுட்டு வெளியே போனாலே படிச்சுட்டு இருக்கும்போது கூட ஸ்கூல் ஒரு பையன் ஓடி வந்து விளாடும் அப்படிங்கும்பொழுது ஒரு டிஞ்சர் டிஞ்சர் எடுத்து வந்து வைங்க அது காயம் சரியாக அப்படிங்கும் பொழுது நினச்சிட்டு நான் படித்து முடிச்சுட்டு வெளியே போகிறேன் அப்படின்னா பேசிக்கான இந்த ஐட்டத்தை வச்சு என்னால் டீச்சர் ரெடி பண்ண முடியும் அந்த அந்த டைமில் வந்து அவனை வந்து அந்த கீழே வந்த மனுவோ இல்லை அடிப்பட்ட ஒருத்தரையோ வந்து அந்த டிஞ்சரை வச்சு இது கிளீன் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் எய்டு கண்டிப்பாக அது யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு மேலே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக்கான விஷயத்தை வந்து அவன் வளர தருவாயில் இருக்கான் ஏன்னா உயர்நிலை மாணவன் அப்போ தான் அந்த கற்றுட்டுருக்கான் பெரிய விஷயத்தை இது பண்ணுறான் அவனுக்கு ப்ராக்டிக்கல் ஒன்று சொல்லி தரீங்க அப்படின்னு இந்த மாதிரி விஷயத்தை கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இதுக்கு தான் இந்த ப்ராக்டிக்கல் இதை வச்சு நம்ம இதை ரெடி பண்ணலாம் இது வந்து வாழ்க்கைக்கு யூஸ் ஆகும் இது போல தான் ஒவ்வொன்றும் இருக்கும் அப்படின்றத அவன் கற்றுக்குவான் அடுத்தடுத்து அவனுக்கு தோணும் ஓ டிஞ்சர் இப்படி ரெடி ஆகுது இந்த இந்த கெமிக்கல்ஸ் எத்தனை டிஞ்சர் வருது இது வந்து நம்ம கீழே வந்து காயப்பட்டா அதை வைக்கலாம் அடுத்து இதுலேருந்து எந்த இந்த மாதிரி இந்தந்த பொருளை சேர்த்துனா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வரணும்னா அப்போ இந்த மாதிரி நிறையா மருந்து பொருட்களாக இருக்குல்ல இந்த மாதிரிக்கு சில கெமிக்கல்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அப்போ எந்தெந்த கெமிக்கல்ஸ் எத்தனை எந்தெந்த மாதிரி வரணும் அவனே ஆர்வமாக கேட்க ஆரம்பிப்பான் நானா அதை நம்ம பண்ணுறதில்ல அதை நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் அப்படி கேட்க ஆரம்பித்தா நான் அறிவாளி ஆயிடுவான் அப்படி அறிவாளி ஆயிட்டா அவன் பொழைச்சிக்குமா அரசியல்வாதிகள் பொழைக்க முடியாது இங்கே இருக்கிற அரசியல் பண்ண முடியாது ஓட்டு வாங்க முடியாது அப்படின்ற பேசிக் அருமையாக தெளிவாக தெரியக்கூடிய ஒரு அரசியல் இதுதான் தமிழகத்தை பாடத்திட்டத்தை குப்பை பண்ணி தமிழக மக்களை குப்பல் ப குப்பை பண்ணி இப்போ பொள்ளாச்சி மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே தொடர்ந்து நடந்துட்டுருக்க எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரசியல் சூழ்ச்சியே அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியுமா ஆணித்தரமாங்க அடுத்து நீங்கள் வந்து பாடத்திட்டம் பண்ணிங்க அதாவது அப்டேட் அதாவது பாடத்திட்டத்தில் மாற்றம் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரியான வாழ்க்கைக்கு பயன்படக்கூடிய இந்த மாதிரி விஷயங்களை ப்ராக்டிக்கலுக்கும் தமிழ் ஆகட்டும் இங்கிலீஷ் ஆகட்டும் கணக்காகட்டும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி என்னவாக இருந்தாலும் சரி இது போல் பாடத்திட்டத்தை நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அதாவது அன்றாட வாழ்க்கைக்கில் என்ன தேவை அது எப்படி கற்றுக்கிறது எப்படின்னு சொல்லித்தாங்க இது பார்த்திங்கன்னா உள்ள அந்த கம்ப்யூட்டர் மூணு இருக்குல்ல கம்ப்யூட்டரை விட்டுட்டா இப்போ வந்து எல்லாமே அதில் நான் பேசிகிட்டு இருக்கிற ஃபோனே ஒரு கம்ப்யூட்டரில் விட்டுட்டு தானே அதே சொல்ல மாட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா துறையிலும் படித்தவனுக்கு வந்து அது துறை சார்ந்து எதோ ஒன்று தெரியும் ஆனால் கம்ப்யூட்டர் துறையில் மட்டும் படித்து வெளியே வரவனுக்கு ஒரு ஆடினும் தெரியாது அப்படின்றத ஒன்று அவனுக்கு பேசிக் மவுசு கீபோர்டு மானிட்டர் தர இனிமேல் தெரியாது ஏன்னா சொல்லி தர மாட்டாங்க அப்படியே சொல்லி தந்தாலும் ஒன்றும் வழங்க போகிறது இல்லை ஏன்னா அதுவுமே நம்மளுக்கு ப்ராக்டிக்கலுக்காக இருக்காது சாதாரணமாக இப்போ ஒரு மளிகை கடைக்கு என்ன தாங்க தேவை பில் போகணும் பில்லிங் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது பொட்டி கிடைக்குன்னா கூட அந்த பில்லிங் சாஃப்ட்வேர் வந்து சூட் ஆகும் அதை ஏன் வந்து காலேஜில் சொல்லித்தரது இல்லைன்னா சொல்லித்தர மாட்டாங்க நீ வெளியே போய் பொழைச்